நல்லா சமையலறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் நம்ம சாதத்துக்கெல்லாம் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஒரு புளிக்குழம்பு ரெசிபி வேற காயெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை கொஞ்சமாக தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்றிப்போம் அது மாதிரி செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாதம் ஒரு சுட்டாப்பிளம் இல்லைனா பொறிச்சு அப்பளம் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் சூடு சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா கூட ரெண்டு பிடி சாதம் சாப்பிடுவாங்க வாங்கிப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சபழ அளவு புளி எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு இதுலேருந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக மிளகு கடுகு வெந்தயம் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பேஸ்ட்டு கால் கப்புக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கணும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி மூணு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு குழம்புக்கு தேவையான பொருள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு பேனும் இங்கே சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு செய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேன் நல்லா சூடாயிருச்சு நான் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல இதில் முக்கவாசி ஊற்றிடலாம் லாஸ்ட்டாக இறக்குறப்ப கொஞ்சமாக இந்த எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் பாருங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பிலையும் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தாலே அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட நம்ம உரிச்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கிட்டு நல்ல வெங்காய வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொடியெல்லாம் இது கூட சேர்த்துடலாம் உப்பு மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலா சேர்க்குறப்ப அடுப்பு நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைனா மிளகாய் பொடி அதெல்லாம் நல்லா தீஞ்சி போயிடும் அதனால் நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை அது கூட சேர்த்துடலாம் புளி சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் நம்ம புளியோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் வெந்துடும் அது வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு வெங்காயமும் வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு சில்லு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்காக பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூடவே நம்ம குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காய் அரைச்ச தண்ணி இதில் ஊற்றுறேன் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேஸ்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிச்ச வெல்லம் எடுத்துருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நான் அப்பளத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பாக்கி எடுத்து வச்சுருந்தா இல்லையா கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் மேலே நல்லா எண்ணெய் மிதந்து குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு அவ்வளோ இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நமக்கு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சிம்பிளான லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் சின்ன வெங்காயம் புளிக்குழம்பு முட்டை ஸ்கிராம்பிளு அப்பளம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்